Kumusta mga lods? Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang laban ng Casimero versus Regundo. Ito ay laban sa pagitan ng isang technical fighter at power ng angas ng Pinas. Kaya halina't samahan nyo ako ating bigyan ng analisa kung sino ba sa tingin ninyo ang mas lamang at mananalo sa parating nilang laban. Sa laban na ito ay mas matanda si Regundo ng siyam na taon kay Casimero pero kahit ito ay matanda na ay hindi pa rin kumukupas ang bilis nito at huwag nating mamalitin ang Tiro Boxer mga lods dahil kahit may edad na ito ay may bilis pa rin ito at lakas na pwede makipagsabayan sa ating pambato at ang tanging nag-iisang talo lamang ito ay noong umakyat siya ng timbang at nakaharap niya si Lomachenko pero kung ating susuriin ng mabuti mga lods ay wala pa itong talong si Regundo sa bantang weight division at alam naman natin na tinalo niya si The Filipino Flash no Nito Dunayre via unanimous decision. Kaya sa tingin ko mga lods, hindi ito isang easy fight para kay Quadro Alas dahil ang Cuba boxer na ito ay may lakas, bilis at utak sa loob ng ring na kung gugustuhin niya ay pwede niyang i-outback si Casimero at umiwas at gamitin ang ring katulad ng ginawa niya noong tinalo niya si Donaire. At si Regundo ay mayroon ding kakayahan na makapagpabagsak ng kalaban gamit ang mga body shots o body blows. Pumunta naman tayo sa kakayahan ng ating pambato na angas ng Pinas na si Quadralas Casimero. Madami ang nagsasabi na brawler daw si Casimero at may mga wild shots daw ito na ibinabato. Pero kung ating susuriin ng mabuti ay nag-iiba ng estilo si Casimero. Depende sa kaniyang katunggali at malaki naman ang kinaibahan ng makalaban niya dito si Tete kasi dahil halos hindi siya sumusuntok dito. At humahanap lang siya ng pagkakataon na manglambot ang tete. Este na mahanapan niya ng butas si tete. Diyos ko po, parang pangit pa rin pakinggan. Ah, basta mga lods, yun na yun. Ang ibig sabihin ko lang dito ay kayang mag-adjust ng ating pambato. Depende yan sa kanyang makakaharap sa laban. At maliban dyan ay may pambihirang lakas din si Quadralas sa kanan at kaliwang kamao nito. May footwork din si Casimero at mautak pagdating sa ibabaw ng ring at kapag natamaan naman ito ng solid shots ay parang hindi nagiging solid dahil sa estilo niyang sinasabayan niya ang suntok ng kalaban sa pagkiwas gamit ng kanyang ulo kaya para sa akin mga lods kung mananalo si Quadro Alas dito ay mananalo ito via knockout TKO sa late rounds dahil na rin mas lamang siya sa kabataan at shock na medyo mapapagod si Regundo dito at kapag nagkataon ay tsak na pababagsakin siya ng ating pambato na angas ng Pinas. At kapag umabot naman ito ng decision ay posibleng manalo si Regundo dahil sa estilo niyang takbo, suntok at yakap tulad ng ginawa niya sa laban nila ni Nairi. Pakicomment na lang yan sa baba at nang mapag-usapan natin. At kung nagustuhan mo ang video na ito ay huwag magkalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin ang bell button para magkakasama pa rin tayo sa susunod na mga videos. Maraming salamat po mga lods. God bless and to God be the glory. At may inihanda rin po akong mga highlights sa performance ni Casimero at Regundo. Kayo na lang po ang humusga kung sino sa kailang dalawa ang mas lamang para sa inyo. Enjoy watching mga lods.